Władysław był kuzynem Aleksandra. Urodził się w 1491 roku w Rostoku, a do Warszawy przyjechał tuż po koronacji krewniaka na króla Polski. Od czasu bitwy pod Gogowem pełnił rolę regenta, a 5 maja 1527 roku po śmierci Aleksandra został finalnie koronowany na króla Polski. Kraj był w trakcie wojny i szlachta nie miała zamiaru przeciwstawiać się de facto władcy Polski. W kwietniu 1928 roku Hetman Puławski dostał kontuzji i tymczasowo zastąpił go pułkownik Aleksy Nałęcz. Ten pod Lüneburgiem pokonał armię niemiecką i ruszył oblegać Hamburg. Władze miasta niedługo potem poddały się i podpisały zawieszenie broni. Niecały rok później Nałęcz wrócił z udanej kampanii w Niemczech do Polski i pod Gugowem pokonał wojska wystawione przez Mainz, a dowodzone przez Filipa Karla Lawala. Po tej bitwie Mainz wycofał się z wojny, płacąc sowite reparacje. Następnie w sierpniu 1529 roku Lochberger spróbował innej taktyki niż dotychczas i przez Węgry przedarł się na Podole. Tam został wsparty przez posiłki z północy i stanął na czele 21-tysięcznej armii. Nowy król Władysław V na czele zaledwie 13 tysięcy żołnierzy próbował go powstrzymać, ale nie udało mu się. Warto zaznaczyć, że bitwa była bardzo krwawa, wojska sprzymierzonych straciły około 6 tysięcy, podczas gdy szeregi Hanzy uszczupliły się o około 8 tysięcy. Co się odleczy to nie uciecze, już we wrześniu Niemców dopadł Aleksy Nałęcz. Polacy dysponowali przewagą liczebną i Blechberger nie miał już żadnych szans. Od uciekającej armii niemieckiej odłączyła się grupa rysko-zakodna, która pod komendą von Lunego uciekała na północ, jednak została pod Żytomierzem dogoniona przez armię Nałęcza i tam rozbita w pył. Okazało się, że był to ostatni akcent tej wojny. Następnie podpisano pokój w Rydze, miasto włączono do Królestwa Polskiego i nowo utworzonego wcześniej już województwa Inflantów. Ponadto rozwiązano Związek Hanzatycki, a Lubeka została zmuszona do przysięgi wierności Królowi Polskiemu. Po wojnie Władysław zajął się odbudową i rozwojem kraju. W 1534 zreformował sposób rządzenia krajem i sformalizował zasady sejmowe, de facto zmieniając sejm i sejmiki, w prawowity, pełnoprawny parlament. Jednoznacznie określił ilość posłów oraz sposób ich wybierania, ustalił zasady przyznawania i odbierania miejsc w parlamencie, a co najważniejsze, określił prawa i obowiązki Sejmu. Należy przyznać, że wybrał idealny moment. Najsilniejsi przeciwnicy polityczni byli ze sobą mocno skłóceni, a poplecznicy króla na tyle silni, że udało się przyjąć ustawę bez większych przeszkód. Zarówno odbudowa kraju, jak i podporządkowanie sobie szlachty miały jeden cel. W grudniu 1536 roku wojska sprzymierzonych ponownie przekroczyły granice zakonu kawalerów mieczowych. Polacy planowali wykorzystać zakonników, by wciągnąć do wojny Moskwę. I nie zawiedli się.